nilikuwa nifanya vile nienda kwao nikajitambulisha nikatoa barua nikapangiwa siku ya kwenda kutoa mahali nikapeleka mahali ndio walipofika tukafunga ndoa muuliza kwa nini ulifika mwenzako wakiwa na majozi sana wale wazee kwanza wana uchungu kwa, kwa nini namwacha hawaamini kwamba kweli ninamwacha au simwachi katoroka kwa vijijini kaja huku mjini kaniambia watoto kaondoka nao kwenda elimu mzee akasema kwa kweli sisi mpaka sasa hivi tunamtafuta huyo tumeshatoa taarifa kituo cha polisi tunamtafuta mpaka sasa hivi nikawa natafuta namna ya kuchukua watoto wangu wale wawili ili kwenda kuwapima moja moja na kwa kipindi kwa kipindi akasema hawa watoto hawatoki hawatoki kabisa kwa sababu hawa watoto wanatakiwa kulipiwa gharama ambazo wamekula wa, wa hapa kwa muda wote hatuwezi kumpa watoto kama yalipa gharama sitava mpira nitafanya hivi hivi kutoka mtoto wa kwanza mpaka sasa hivi tumezaa watoto wawili wameacha kunyonyesha nilikuwa na sex naye akiwa na hali ya Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa leo ninakuletea exclusive interview kubwa sana ni kutoka kwa brother ambaye amepitia mambo mengi makubwa na mazito yeye mwenyewe anakuambia kuwa hai hadi leo ni miujiza au ni muujiza wa Mwenyezi Mungu aliyopitia ni mengi na pia nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi habari Alisalama blaza. Ongera kwa majukumu. Ah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Umeshafika na alimama kufunga kazi. Unasema? Nashukuru kwa kwamba Mungu ameshanijalia mpaka sasa hivi nimemaliza kazi, nimefunga biashara yangu mpaka hmm. hapa nilipo. Sawa sawa. Na moja kwa moja tuelekee katika kisa chako na safari yako ya kimaisha juu ya kile ambacho kimetokea mpaka leo hii tunazungumza. Asante sana. Kwanza kwa jina langu naitwa Alex, naomba tunijitambulishe. Naam, naitwa Alex, ni mzaliwa wa Ilinga. Mm. Kijiji cha Ipamba. Mm. Ah, ne... Ka... Ilinga baada ya kumaliza elimu yangu nikaanza kujitegemea nimejitegemea pale baada ya miaka mitatu nikasema ngoja niingie mjini mm-hmm. a nilipofika mjini nikaanza na kazi ya fundi ujezi mm-hmm. nilipofika nilipoanza kazi ya fundi ujezi ikafika kipindi kuna dada alikuwa ni mdada wa kazi anauza duka mm-hmm. eneo lile tulikuwa tunaenda tunanunua vitu vya ndani vya kula na nini napika nyumbani napika huku site sasa yule dada nilikuwa nimezoea naye sana nikafika kipindi akanivutia nikamtongoza akanikubali akawa anatelemka site kwetu ili kutuletea mahitaji tunapiga simu na tuletea vitu kwa ajili ya kujikimu basi nikafika kipindi kama kijana nikajiachia kwenye jambo hilo ule, ule, ule dada akanikubalia na mimi nikamkubali basi kumbe mwezangu tayari yuko kwenye siku zake akapata mimba alipopata mimba akajelezea kwa bosi zake kwamba mimi ni mjamzito wakamhoji hii mimba umeitoa wapi na wewe umekuja juzi tu tumekutoka tumekutoa vijijini akaanza kuna kaka mmoja yuko hapo chini anafanya kazi ya ujezi alikuwa akija kuchukua hapa vitu ndio mimba yake ukweli mabosi wake kwa namna alivyojielezea hawakupendezewa ikabili watafute siku ambayo wanaweza kuja 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 nilipo ili waweze kunihoji basi kweli siku walikuja wakiwa pamoja na yeye binti 
na huyo bosi wake. Huyo bosi wake yeye alikuwa ni askari mstafu. Mimi nilikuwa sijui lakini niligundua hapo baada kuwa yule mjana amekuja na shauti sana alafu mkononi mwake alikuwa na bastola. Mm. Alipofika tu kwenye ile site aligonga mlango akaingia ndani na yule binti kufika pale akasema wewe kijana uko chini ya ulizi. Akasema niko chini ya ulizi kivipi kwani nimefanya nini? Mm. Akanambia kwanza tulia. Mm. Kaa chini nikakaa chini. Nikamwambia kwani vipi mzee? Akasema mimi nimekuja kwako wewe ndo kijana ambao unatembea na wewe binti. Nikamwambia ndio. Kwa jeu sasa umempa mimba. Una habari hiyo? Nikamwambia sina habari aina yote. Hiyo taarifa naipata kwako. Nikamwambia sasa hivi ana ujauzito kwako. Na wewe binti tumemtoa vijijini. Siku si nyingi ameingia hapa mjini. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi huyu binti umrudishe kwao kwa gharama zako. Um, ulipe unilipe gharama nilizomtolea kwao mpaka hapa. Nikamwambia mzee mimi sina uwezo. Akasema utakuwa nao. Hata kwa kuwa ile nyumba ambayo tulikuwa tuna tunaikarabati ni askari naye ikabidi ni jaribu kumpigia simu ili kuomba msaada kama anaweza kunisaidia kwa mazungumzo na yule mzee. Basi nimpigia simu nikamuelezea kiufupi akaniambia wewe mwambie kesho atakuja mzee tutakuja kuzungumza naye. Tutakuja pamoja naye nyumbani kwako. Akakubali. Basi wakarudi nyumbani kwao siku ya pili kweli yule mzee alikuja alivyokuja akaniambia twende kwa yule mzee tukaenda kwa yule mzee tulifika kwa yule mzee akampa maelekezo kama ilivyokuwa walivyo alivyokuja naye binti pale pale nyumbani akampa maelezo na binti akaeleza akakubali yote akamwambia bwana ulipa gharama ambazo tumemtolea vijijini na ulipe gharama ambazo anatakiwa arudi vijijini kwao. Basi yule mzee akalipa zile pesa. Alipolipa zile pesa tukaondoka kwa kwa yule mzee, tukarudi, mimi tukarudi site kwa yule mzee kwa bosi wangu na bosi naye akapanda gari kuelekea mjini kazini kwake anakoishi. Basi tulikaa kama wiki hivi yule binti akanipigia simu uko wapi nikamwambia mimi niko site mimi nataka kuja nikamwambia unakujaje na kati ulishapewa hela uende kwanza uende vijijini uende kijijini sema vijijini kijijini uende kijijini akaambia pana mimi kijijini siendi labda twende pamoja na wewe nikamwambia pana wewe nenda kiji, nenda kijijini ukienda kijijini mimi nitatafuta nauli nitakuja huko kama kujitambulisha mimi nitakuja kujitambulisha huko akakubali alivyokubali akaenda vijijini na mimi nikakaa kama wiki nikawa nimepata nauli nikaondoka nikaenda vijijini akanielekeza alipo nikapanda gari kwa sababu nilikuwa sijawahi kufika maeneo ya Tanga wala nilikuwa sikujui Tanga kwa kwa maelekezo nilifika hivyo fika pale wazee wake walinipokea kwa furaha na kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa amesha wasimulia nini kimemrudisha vijijini na namna gani mimi naanza nikaenda alishajielezea kwa walinipokea kwa furaha kana kwamba wananijua lakini kwa sababu story wameshaielewa walinipokea wakiwa wanajua mm-hmm. ukweli ni nililala ni pale siku ya kwanza niliyofika kulivokucha mimi nikawaita wale wazee tukakaa nje kulikuwa na mwembe ambapo ni sehemu yenye kivuli kizuri tukawa tunazungumza na wale wazee nikawaambia 
kuhusu yule binti na lilo nipeleka mimi kuhusu yule binti wakasema sawa sisi tumekubali kwa hiyo huyu binti sisi tunachotaka tunataka kwaza mtolee mahali kwa sababu huyu binti alikuwa bado mdogo na tulikuwa tuna wazo kwamba anza kapata mimba karibuni na huyo mtu akapata mimba kabla hata mtu kuja kujitambulisha kwa kama uchampa mimba sisi tunachotaka ni mahali nikasema sawa basi mimi nashukuru Mungu nimekuja kujitambulisha na sina kitu chochote hapa nilipo ila mimi nitarudi tena kwa ajili ya hivyo vitu ambavyo na vihitaji. Basi nikamwacha yule binti kule, mimi nikarudi mjini tena. Nikaendelea kufanya kazi zangu ilivyofika kama miezi miwili mitatu. Yule binti akanipigia simu. Nataka kuja Dar es Salaam. Nikija huko nataka nije na kuja kukaa na wewe kama kwa nini usikae huko kajifungulia huko na mambo yote yakafanyika huko mimi niko tayari kuhudumia watu ukiwa huko akasema pana mimi nakuja kwako basi mimi nika nikatafuta nauli nikamtumia nauli hivyo mtumia kweli baada ya siku, siku mbili akaja kwa sababu tulikuwa na wasiliana hata nilipokuwa baada kutoka pale ile site yeye alikuwa juu niko wapi tukawasiliana mpaka alipofika mm-hmm. tukaendelea na maisha ambayo hapo sasa nilianza kuwa na mwanamke ambaye naanza kuishi naye kama mke na mume kama mke na mume mm-hmm. tumeishi naye akiwa na ile mimba ya miezi minne Mezi minne alikuwa bado hajaanza kwenda kliniki. Basi kafika kipindi anahitaji kwenda kliniki mapema ili aweze kuangalia data zake katika maendeleo ya mtoto wajue kwamba madokta wanafanyaje juu ya yule mtoto anaendeleaje yuko vizuri amekaaje. Basi akaambia anatakiwa kwenda kliniki mapema. Nikamruhusu kwenda kliniki. Alikuwa anaelekea kliniki hospitali ya Magomeni. Mimi nilikuwa naendelea na shughuli zangu, alipokwenda akarudi akasema nimeambiwa niende na, na, na mtu wa jirani. Mimi kwa kwa eneo ambalo nilikuwa tulikuwa tunaishi, nilikuwa sina mazoea na watu zaidi ya mamangu mdogo. Ikabidi nimwambie mamangu mdogo bwana, mwezangu anahitajika kwamba aende na mtu wa jirani kliniki sielewi kwa nini wewe nenda kweli mamangu mdogo akaenda alivyokwenda kule na alivyokwenda kuviona kule ha sikuweza kuvitambua kwa muda mrefu sana kwa sababu yeye alikwenda kule na akapata taarifa ya yule binti kule na alivyorudi hakuniambia yule binti taarifa alizozipata kule. Hizi taarifa ni kwamba huyu binti alikuwa ameasilika. Na ndio maana dokta alimwambia aje na mtu wa jirani maana yule mtu wa jirani ajue huyu binti yuko katika mazingira yapi katika ujauzito wake na anahitajika au anafanyiwa nini na au katika uangalizo gani alipopata zile taarifa wakarudi nyumbani wakati wakaniambia bwana sisi tumesha toka kliniki tumemaliza kwa hiyo sasa ataanza kwenda mwenyewe peke yake kumbe mamangu mdogo amejua kwamba ameshapewa story na alitaki kwamba binti ameasilika atakuwa muishi naye vipi mamangu mimi hakuweza kuniambia kwa, kwa, kwa haraka kwa sababu alijua tayari na mimi nimeshaasilika na ile jambo nalifahamu na ndio maana nikamwambia nenda na huyu na huyu na 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 na, 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 na binti kliniki akijua kwamba mimi nafahamu baada kulijua hilo hospitalini. 
tumekaa na yule binti pamoja na mangu mdogo baga kwenye wakati wa kujifungua yule mtoto wa kwanza alipojifungua yule mtoto wa kwanza sikupata taarifa kwamba huyu dada ameasilika yeye akalinyamaza kimya mangu mdogo akijua kwamba mimi nafahamu mtoto kazaliwa mtoto amenyonyeshwa ame zaidi ya miaka, mwaka mmoja na nusu akaachishwa alipoachishwa yule mtoto tukaendelea tena kuishi tukiwa tunalea yule mtoto katika ile nyumba tumekwenda tumekwenda na yule binti akaja akapata tena mimba ya mtoto wa pili yule mtoto wa pili akawa sasa kwenda kliniki haendi na mtu wa jirani kwa sababu tayari utambulisho wa mtu wa jirani ni mtoto yule wa kwanza na maana anatambulika akawa sasa anaenda mwenyewe tayari wamesha wamesha mzoea wamemzinga wanajua kabisa kumbe yule mtu wa pili anamzingatia na ndio maana hata mtoto wa wa pili amekubali kushika kwa hiyo anajiweza kwa hiyo madokta wameenda naye mpaka amekuja kuzaliwa yule mtoto wa pili mtoto wa pili amekuja kuzaliwa mpaka anaachishwa kunyonyeshwa yule mtoto baada ya kuachishwa kunyonyeshwa yule mtoto tume tumekaa kama mwaka mmoja tena baada ya kuachishwa yule mtoto kunyonyeshwa ikafika kipindi nikaona mwezangu anachukua dawa ambazo zipo kwenye kopo anakunywa zile dawa zile dawa zikuwa kama kama kidole hivi ukubwa kama wa kidole hivi mimi nilikuwa sijui na nilikuwa sitambui kabisa kwa sababu sielewi hizi dawa ni dawa za aina gani kwa sababu sie kuona mtu akitumia wala sie kuambiwa hizi dawa unaziona ni za jambo fulani mimi nikamuuliza kwani hizi dawa unakunywa za nini mbona kwenye kopo zipo nyingi akaniambia hizi dawa ni za vidonda vya tumbo nimekwenda kupima kaambia yeye nimependa kupima nimepewa na daktari nikamwambia haya kwa sababu mimi sikuweza kufuatilia sana ameshaniambia kwamba vidonda vya tumbo basi amekwenda kupima na dawa amekunywa anakunywa basi mimi nikaendelea na shughuli nimeendelea na shughuli kama mwezi mmoja ukapita yeye anatumia zile dawa nikarudi tena nikamwambia nikamuuliza Vipi mwezangu? Mbona hizi dawa unatumia sasa hivi ni mwezi mzima? Vidonda vya tumbo ina maana vijapona bado. Nenda kapime bwana. Unaweza uka, ukatumia dawa baadaye zikajaa mwilini zikakuharibu. Nenda kapime kama vidonda vya tumbo vijapona. Kwa kweli aliloniambia ilinishtua. Ilinishtua sana kama mtoto wa kiume. Aliniambia kachi kakachi akaambia hizi dawa mimi nimepewa na daktar anaambia kwamba nikiacha kunywa hizi dawa nitakufa kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume kwa akili haraka haraka na akili timamu najua kabisa kwamba hakuna dawa ambazo unaweza kaziacha ukafa ni dawa gani unaweza kanywa katika maisha yako yote ukiacha na kufa ikanishtua wazee hapo mimi ubongo kwa ufanyi kazi hakili haifanyi kazi nimeelegea kama mgonjwa wa malaria ama ututi wakati natembea nimesimama kwa hiyo mwili wangu wote ulishiwa gazi kiasi kwamba hata upepo kinipuliza mimi nilikuwa nadondoka kwa maelezo tu yale yamesha niua kisaikolojia ikabidi usiku huo ilikuwa mida kama saa moja na nielezea maelezo hayo 
Usiku wa kweli nishtuka nikatoka nje kwanza nikawaza nikawaza nikasema hapana. Haiwezekani. Hizi kama ni dawa za vidonda vya tumbo na ameambiwa na daktari kwamba akiacha hizi dawa atakufa. Hizi dawa hapana. Na maana atameza maisha ni mwake mote hapana iwezekani. Ngoja kulivo kucha asubuhi yake. Kwanza nikaingia kulala nimeingia kulala nikiwa nawaza kulikuwa kucha subu yake yeye akatoka kaenda kuangalia vitafunio vya vya watoto ilikuwa siku ya Jumapili ambayo mimi sindi kitu na kunimshemeshe kaenda kuangalia vitafunio vya watoto mimi ule muda nikautumia nikatafuta dawa zake zile zilipo nikachukua karatasi ya ndani na kumbuka ile karatasi ni ndefu sana ina maelezo marefu sana nikaichukua ile karatasi kama ilivyo kunjo kwa ile kopo nikaondoka pale nikapandisha juu kidogo kwa kuwa na dispensary karibu na barabara ya Lami kufika pale nikamkuta dada yuko mle ndani nikaingia kiukweli katika maelezo yangu ili nipate ukweli wa ile 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 ile, ile karatasi kiusahihi ilibidi nimwongope yule daktari kwamba ile karatasi nimeleta pale niulize kwamba ni dawa aina gani na ambaye anatumia zile dawa ni mtu aina gani mhm nimeongope ili anipe ukweli mhm akaniuliza kwanza nilipoingia mle ndani nikampa kata nikamwambia dada samani wewe ni rafiki yangu nakuja kununua dawa hapa mimi bwana nafanya kazi ya ujezi lakini na dada zangu ambao tunaishi nao naishi nao na mamangu ambaye katoka vijijini ameumwa sana kwa muda mrefu nikamwambia aje amekuja nyumbani tukawa tunakaa naye ili tuangalie nini kinachomsumbua dada zangu nikawatuma wampeleke hospitalini walipompeleka hospitalini wakarudi wakaja na dawa maelezo alionipa kwamba hizi dawa ni za vidonda vya tumbo. Mimi nikajua kama vidonda vya tumbo basi aendelee kunywa dawa sasa atapona amepanda na daktari basi aendelee kupata dawa madamu tatizo limeshaonekana aendelee na dozi. Lakini nimeona anakunywa zaidi ya mwezi. Je, yeah, hivi vidonda vya tumbo hawezi kwenda kupima kaangalia vinaendeleaje ili achane na hizi dawa? Kwa hiyo samani dokta. Naomba uniambie hizi hii hizi dawa ni dawa za vidonda vya tumbo au dada zangu mimi wanani, wanani, wananiongopea wananificha. Mhm. Ukweli dokta aliniangalia kwanza kabla ya kunijibu akaniangalia namna nilivyo nikajua huyu anatafuta namna ya kuniuliza na namna ya kuniambia kusikusi karatasi Alichoniambia dokta akaniuliza kwa swali Unampenda mama yako? Nikamwambia mimi mamangu nampenda sana. Ni mzazi aliyenizaa mimi. Kwa lazima nimpende sana. Na ndio maana nimemtoa vijijini aje mjini huku. Ili tuangalie tatizo lake ni nini. Nampenda sana. Akaniambia nikwambia kitu ambacho anaumwa unaweza kazidi kumpenda au unaweza kumchukia nikamwambia hapana hadi kufa kwake mimi niko tayari ni afe akiwa mkononi mwangu siwezi kumwacha mama wangu akaniambia kwanza ka chini kulikuwa na kiti nikakaa pale akaniambia wewe ni mtoto wa kiume ninajua kabisa una roho ngumu angekuwa ni mtoto wa kike ilikuwa sio vya pesa lakini wewe una roho ngumu mtoto wa kiume. Mm-hmm. Mama yako hana vidonda vya tumbo. Mama yako ni mwasilika. Ili nishtua. Mm-hmm. Wakati huo tayari nimeshapata pigo kutoka kupata taarifa kwa, kwa, kwa mwezangu kwamba amesema daktari nikiacha hizi dawa nitakufa. Nita tayari kudokta naambia kwamba hizi dawa sio za vidonda vya tumbo 
hizi dawa ni za virusi ya ukimwi HIV. Kwa hiyo tayari nimeshapata pigo la pili ambalo limeniaminisha kufahamu tatizo la huyu mwezangu. Ukweli wakati huo nilikaa pale kwenye kiti nikawa tena sina nguvu kabisa. Nikiwa nasubiri nini atazungumza dokta na mimi nini nitamjibu asijue kwamba mimi na nipo katika situation gani. Nikoje kwa wakati huo na nikapata labda madhara kwa sababu dokta kisha jua kwamba wakati huu huyu mtu tayari yupo katika hali anaweza kugongwa na gari anaweza kunywa sumu anaweza kufanya nini hawezi tena kuacha kukuacha peke yako anaweza kueleza mazungumzo mengine labda aanze kudanganya kwamba ni kwa nakutania nikasema sasa hapa ili asinielewe kwa sababu mimi nimeanza kumdanganya ili asinielewe nijikaze kama mtoto wa kiume basi baada ya hapo nikamwambia daktari nashukuru asante mamangu mimi nitampenda na nitahakisha nampenda zaidi nashukuru daktari nikachukua karatasi nikaondoka hakujua hakujua mm-hmm. kweli nilipotoka nilipoondoka pale ilikuwa ni usiku kama saa mbili usiku Niliangaika kutafuta hospitali za kupima mimi mwenyewe kwaza nianze kujua afya yangu. Kwa eneo lile nikakosa. Nikaondoka hapo nikapanda gari kwenda Mananyamala tukapita nikapita barabara ya Kinondoni mpaka Mananyamala. Ile ni hospitali kubwa. Nilipoingia mle ndani wakaniambia wakati huu kupima hivyo vipimo kwa wakati huu madokta wamesha fu wamefunga labda uje kesho ilikuwa kama mida sasa inaelekea kwenye saa tano. uje kesho wakati huo unajua kwamba nimetoka kule nyumbani yule mwanamke nimeshamwambia kwamba mimi nimetoka niko kwa rafiki yangu lakini hapo tayari naanza kuangaika kutafuta uhakika wa kwangu kwamba mimi je bado mimi ni mzima au na mimi tayari saa tano hiyo niko mananyamala mwanamke ajui Mingia pale wakaambia madokta wakati wao mashafunga kazi ba uje kesho nikaona kesho ni mbali yani kupata uhakika mimi kesho naweza nikaamua maamuzi ya mengine kumbe nayo amua sio sahihi lazima nipate uhakika leo leo hata kama kuna mahali pa kulipiwa mimi nitapima kwa kulipiwa kwa kweli ndivyo toka nje nikawauliza watu ambao wa maeneo yale hivi eneo hili hakuna dispensary ambayo wana, wana, wanapima HIV masaa 24 wakanielekeza pale mwanyamala kuna stand ya zamani kuna mistimu miwili kuna kuna nyumba pale ambaye wa, wa, kuna dispensary ambayo wanapima masaa 24 mm. nikaenda pale nikaingia mle ndani nikamkuta dokta wa kike. Nikamwambia dokta samani. Kwa bila samani mimi nimekuja kupima. Nikasema nimekuja kupima nini? Nikamwambia nimekuja kupima HIV. Akasema hapa gharama yake ni shilingi tisa mfukoni mwangu nilikuwa na shilingi 10000. Fftisa narudi shilingi 1000 natakiwa nitoke kwa Nauli na nirudi nyumbani. Nikamwambia hakuna shida kwa sababu wake wangu mimi nilikuwa nataka niupate usiku ule ule kwaza kabla ya yote kabla kujacha kesho niupate usiku ule ule. Mhm. Dokta akaniambia sawa nikalipa ile shilingi 10000 akanishia 1000 akaniandikia pale kadi akaniambia ingia ndani Nivyo ingia ndani kule bado akanikalisha chini Akaniambia kwa nini umeamua kupima HIV Nikamwambia Mimi ni kijana sijaoa ila nina, wana, nina mwanamke ambaye natembea naye nje kwa nisipopata uhakika wa kwangu mimi naweza nikatembea ovyo baadaye nikafanya nini 
nika nikasirika lakini kijua afya yangu ninaweza kujilinda kwa sababu huyu mwanamke tayari nimeshatembea naye lakini sasa nimeamua kuja kujakisha kuhakikisha mimi mwili wangu kwamba sasa niko salama na kama niko salama nitembeaje sasa niendelee kutembea kwa namna ipi Dokta kwa kweli akanielewa. Akaniuliza swali, wewe hujaoa? Kambia ni kweli sijaoa bwana. Kambia sawa haina shida. Akaenda akachukua vipimo, alivotoka pale akanichoma sindano ya kidole. Akachukua damu yangu. Akapeleka maabara huko ndani. Alivopeleka maabara akaambia nisubiri pale, nimekaa pale, akarudi aka tena akiwa na, na, na majibu akanikalisha chini kaambia bwana sikiliza je ukikuta umeasilika unachukua maamuzi gani kaambia dokta mimi nitaomba ushauri wenu kwa sababu siwezi nikajua mimi katika kuasilika kwangu niishije kwa hiyo nitaomba ushauri wenu mnishauri ili niweze kuishi na kuendelea na ukikuta uko salama nikamwambia nikikuta niko salama nitafly sana na nitajitahidi kujilinda akaniambia sawa wewe ni negative kabla mimi sijui negative nini namuuliza doctor <laughs> negative ujui wewe hujaasilika damu yako ni zima kama kama ningekuwa nimeasilika ungeniambia lugha gani zaidi ya negative akaambia ningekuambia positive maana ni mtu ambaye umeasilika damu yako ina 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 ina, ina, ina vijidudu kiukweli kwa sababu ameshaniambia wewe ni negative na kanikamuuliza akaniambia wewe uko salama. Kwanza nilishiwa nguvu nilikuwa nimekaa kwenye kiti. Nikalia sana. Wakati huo nalia daktari hajui nalia nini. Nikalia 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 nikalia. Nilivyo maliza kulia kwanza wakati nalia akakuta kama na uchungu sana moyoni. Yaani kuna jambo ambalo mimi nimenifanya kwenda kupima na kuna jambo ambalo tayari mimi nimeshalipata ndio linanifanya mimi nilie sio kule kupata jibu ila kuna kitu ambacho kiko ndani yangu yule daktari alisimama kwenye kiti akaza kunipiga mgongoni hivi kwa maana ya kunituliza ili nitulie baada ya kutulia aniulize maswali kwa nini unalie mm, nika nikanyamaza hivyo tulia pale nilitumia kama nusu saa hivi akaniuliza mbona umelia sana akambia doctor jua mimi ni mtoto wa kiume mimi naomba nikwambie ukweli nimekuja mimi kupima hapa nimekuja kwa style ya kudanganya kwamba mimi sijaoa lakini ukweli dokta mimi nimeoa nina mke na sababu ya kuja kupima hapa mwezangu ameasilika kama umejuaje kama yeye ameasilika kumbe dokta usiku huu nao niona nimetoka dispensary ambayo ipo karibu na nyumbani kwangu baada ya kuona ana dawa anazozitumia kwa muda mrefu nikamwibia karatasi yuko ndani ya kopo nikaenda kuuliza kwa daktari daktari kunielezea mimi sikupata nguvu ya kurudi nyumbani kwenda kulala nikawa nahangaika ili nipate angalau nipate hatima ya mwili wangu je mimi nakuwaje nao au sina Kumbuka mwanamke ni msexy naye zaidi ya miaka kumi. Watoto wawili 
mpaka wanaacha kunyosha na ni zaidi ya miaka kumi. Je, mm. mimi nitakuwa mzima? Dokta Samahan. Nimekudanganya. Mimi nimeoa. Nina mwanamke. Naishi naye. Ah, alichoniambia dokta akasema pole sana. Pole pole sana. Lakini kipimo cha awamu ya kwanza kisikupe matumaini sana ila baada ya miezi mitatu mimi kufikishia uje baada ya miezi miwili nikamuuliza dokta kwani mtu akipata ukimwi leo akija kupima kesho au virusi vya mkivi kimpata leo akija kupima kesho haviwezi kuonekana akasema vinaweza kuonekana lakini kwa kufubaa sana au visionekane kabisa. Lakini huyu mwanamke naye 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 hizi dawa ameanza kutumia zaidi ya miaka kumi bila kujua nimekuja kugundua leo. Kwa ina maana kama mimi kuasilika nilikuwa tayari nimeshaadhilika bali kabisa hmm. leo ndivyokuja kuonekana sio vya jana wala vya, 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 vya leo hmm. akambia sawa hiyo jambo huwezi kaliamini sana mpaka utakaporudia kupima kwa wamu nyingine njoo baada ya miezi miwili uh-huh. ukweli nitoka pale kwa kuwa tayari nimeshapata kwamba wakati wangu kwamba damu yangu iko salama lakini niende na baada ya miezi miwili kidogo moyo wangu kawa una amani usiku ule ilikuwa sasa ameshafikia saa sita usiku nikarudi nyumbani nilipo rudi nyumbani nikamkuta mwenzangu amelala na watoto na nilikuwa wakati wa sijara bado chakula akaniuliza mwenzangu ulikuwa wapi nikamwambia tunajua tena kazi unazozifanya za ujezi hizi lazima uende ukamuulizie mtu bwana kesho wapi ili tupate uhakika wa kazi. Unaweza kukaa wiki zima huko ndani ufanye kazi makula nini. Kwa sababu jishurisha kuangalia uzako wanaojenga wapi kesho tunaenda. Ukikaa tu nyumbani hawezi kushtua. Kwa lazima watafute upige nao story wa kuelekeza kesho tunamkea wapi. Nilienda kwa mtu fulani. Kabdangai kwa bia nenda kwa mtu fulani. Nikafika pale akasema bana mimi sijapata site aina yote. Kwa hiyo nikaenda na kwa mtu mwingine kumuuliza na ndio maana nimetumia huu muda. Wakati huo na yeye sasa ninamdanganya. Hiyo story yeye namdanganya kwamba nilienda kwa rafiki yangu kuuliza kesho tunaingia site ipi. Mm-hmm. Mimi nikalala usiku ule ikamka asubuhi. Kucha asubuhi mimi nikaingia nikaingia kazini tena. Nimeingia kazini tukakaa kama tena miezi miwili kama nilivyoambiwa na daktari. Nikarudi tena. Wakati huo kumbuka na watoto wawili na sijaenda kuwapima wala kufanya nini. Na sijaona dalili zozote za watoto kwamba labda kuna malaria, kuna nini vinyemelezi nini hakuna. Nikaenda tena kupima mwezi wa pili wa watatu manake baada kutoka kupima omu ya kwanza. Nikaenda kupima tena pale pale. Nilikwenda kupima pale akambia bwana damu yako iko salama. Hujasilika. Mm-hmm. Hapo kidogo nikapata matumaini sasa ya kupata uhakika wangu. Mm-hmm. Lakini japo nilikuwa najiuliza mimi nime sex naye zaidi ya miaka kumi. na hata sasa kitaka naishi naye vipi eh? na sex naye vipi na nikisema nitumie kondomu hiyo miaka yote nilikuwa na sex naye bila kondomu atajua nimegundua sasa nafanyaje wakati huo nimekwenda kupima nikaambiwa kwamba hauna maambukizi ya yote nikawa natafuta namna ya kuchukua watoto wangu wale wawili 
ili kwenda kuwapima moja moja na kwa kipindi kwa kipindi kwa nchukua mtoto wa kwanza nikaenda nikampima dokta akaniambia bwana mtoto ni mzima nikamchukua na wapili mwezi ule ule akaenda kupima ni mzima sasa nisubiri miezi miwili miwili ya watoto tena kwenda kuwarudia na mimi nikao na subiti na awamu ya tatu Nivyo kwenda awamu ya pili kwa pima watatu, wa, watoto na mimi nikaenda kupima kwa awamu ya tatu sasa mimi. Uh-huh. Watoto ni wazima na mimi ni mzima. Uh-huh. Awamu mimi ya tatu, watoto awamu ya, uh-huh. ya pili. Nikasubiri kwa baada ya miezi mitatu ni wapimi watoto tena. Uh-huh. Kwa awamu ya tatu mimi iwe ya nne nikaachukua tena watoto kwa awamu ya tatu ya kwao nikawapima wako safi na mimi nikapima kwa awamu ya nne niko salama wakati huo nikawa nimekamilisha kupata uhakika wa majibu kutoka ya kwangu mimi na ya watoto nikao kama kwangu sasa nimefanya nini nimejiaminisha kwamba niko salama na watoto wako salama sasa je mimi naishi vipi na mwanamke kwa kweli nichukulia ngumu sana namna kuishi na yule mwanamke uh-huh. ilifika kipindi nikafikiri nika nikamwambia sasa huyu nitamwachaje uh-huh. na nikisema niendelee kuishi naye nitaambukizwa na sina namna ku sex na sex zangu zitakuwa ni zile zile na nikizibadilisha atajua ataniuliza maswali na akijua nimegundua mimi sijui anaweza labda akajichoma na sindano akanchoma na mimi wakati amelala ili kusudi iwe wote tunao sasa huyu atakiwa kujua kwamba mimi nimejua atakiwa kujua kabisa na wakati namwacha atakiwa kujua kwamba namwacha na ili kile kitu asifanye nini asijue asinifanyie yani asiwe na akili ya kubadilisha kwamba na yeye ni muambukize. Uh-huh. Sasa nikasema nitumie njia gani ya kumwacha? Kweni niliendelea na shughuli ili kutafuta nauli aende vijini kusalimia kwaza tangulie yeye. Ili mimi nifuate kwa siku nyingine nikichafika kule ni mkalishe kwa wazazi wake ni wa, ni waelezo wazazi wake ni wape ni waoneshe ile kadi ya kwake aliaza lini na mpaka sasa na ninaamua kumwacha kwa hili uh-huh. wakati huo yule dada ame ana ujauzito wa miezi miwili tumboni mtoto wa tatu. Mhm. Mtoto wa tatu. Mm. Na msafirisha kwenda kwao ana ujauzito wa miezi mitatu. Mm. Ili nikamwache hivyo hivyo akiwa na ujauzito wa miezi mitatu. Mm-hmm. Kweli nilivyofika pale nikawaonesha wazazi wake vile vitambulisho ya kwake nikawaeleza nikaambia mimi mwenyewe nimekwenda kupima zaidi ya awamu ya, ya awamu tatu tatu kwa miezi mitatu mitatu awamu tatu kwa miezi mitatu mitatu na maana ni tisa miezi tisa na watoto hawa nimewapima sasa sijui kama aliopo tumboni yuko salama au hayuko salama kambi wazazi wangu ikiwa mimi nilimlipia mahali zote sidaiwi pesa yana yote na Mungu alivyonijalia mnanipenda sana wazazi wangu wazee wangu na nimewajengea nyumba japo kuwa ni ya kawaida lakini kwa upendo tuoshi mimi na nyie Hayo yote tuachane nayo. Mimi hili ndilo lilonileta 
leo. Kwa samani sana wazi wangu. Mimi vipimu vyangu hivi hapa na vya kwake hivi hapa. Sasa ninaomba mumuulize yeye kwamba ni kwa nini alikuwa na nificha kwa sababu hizi dawa hajaanza kuzitumia leo inaonekana ameanza kuzitumia muda mrefu tangu mtoto wa kwanza kuja kuzigundua mimi ni baada ya mtoto wa pili wa pili kuacha kunyonyeshwa sasa kwa nini alikuwa nificha kipindi hiki chote wakarudi kwa mtoto kwa yule dada wakamuuliza kwa nini ulificha mwenzako wakiwa na majozi sana wale wazee kwanza wana uchungu kwa, kwa nini namwacha hawaamini kwamba kweli ni namwacha au simwachi e, yule dada akasema hivi mimi niliamua kumficha kwamba nimeasilika niliogopa ataniacha nikamwambia hapana nikamwambia wazee hapana mimi angekuwa ni mkweli kwa awamu ya kwaza kabisa ningetafuta namna ya kuishi naye lakini kwa kuwa amenificha kwa muda mrefu huyu alitaka kuniangamiza na mimi ili kusudi mimi nikija kujua kwamba nimeasilika na yeye ameasilika ionekane kwamba hakuna wa kujitetea mimi sio nikajitetea kwamba wewe umeniambukiza au mimi nimekuambukiza atasema labda wewe mwanaume umeniambukiza na mimi nasema wewe mwanamke umeniambukiza kwa hiyo hayo mambo yatakuwa sawa sawa sasa kwa sababu leo mimi nimejua ina maana huyu alikuwa ananitakia mabaya kwa mimi na muacha kuanzia leo akiwa ana mimba hiyo ya miezi miezi miwili basi mimi sasa ikawa inabidi nianze safari ya kuja tena mjini lakini kabla hayo yote wakaniuliza wazee huyu mwenzako namwacha hapa leo ni mjamzito wa miezi miwili je tunafanyaje na sisi hatuna uwezo ukweli nikawaambia wale wazee kwamba mimi hapa nilipo sina nimekuja sina kitu yule mzee alikuwa amenunua mbuzi amemfunga alikuwa anamlisha tu yule mbuzi amemnunua yule mbuzi aliletewa mahali kwa mtoto mwingine wa kike wa kwake aeletewa kama kama mimi wanaita mkaja sijui nini aletewa yule mbuzi hasa yule mbuzi mimi alivyoniuliza kwamba unamwachaje mwenzako akiwa katika hali hii nikamwambia katika hali aliyokuwa nayo mimi niko tayari kum kumlea akiwa hali hii lakini akiwa kwenu huku ku na atakapojifungua mimi ninaendelea kumlea mm-hmm. sawa akisema sasa unatua, akasema sasa unatuachaje mm-hmm. nikamwambia kwanza mimi na hela ndogo hapa nilikuwa nimeenda kama na laki moja ambayo ilikuwa nchi na ule mm-hmm. nikamwambia hii shilingi 1500 inunue chakula cha mdani. Ie fu msini Huyu mbuzi mzee unamuuza akaambia huyu mzee mbuzi na muuza kwa sababu ni mmoja tu. Huyu mbuzi nikamwambia usimuuze. Shika shilingi fu msini Ie fu msini huyu mbuzi umtuze mpaka mtoto atakapokuja kuzaliwa. Akizaliwa huyu mtoto huyu mzazi anatakiwa kunywa kula vitu ambavyo vina mafuta mafuta. Kwa hiyo huyu mbuzi mtamchinja wakati wa kujif... ameshajifungua mwanamke na amesharudi nyumbani kwa ajili ya kumpa huduma kwa kipindi ambacho ametoka kwenye uzazi. Nikwa nimetoa pale laki moja, elfu msini ya mbuzi elfu msini ya kunua chakula mwe ndani. Nikaondoka kuja vizi mjini. Nimeendelea na shughuli zangu huku mjini, nimeendelea na shughuli zangu. Yule mwanamke akawa anipigia simu, maendeleo anaendelea. E, na anaishije kumbe kule wakati wa tazazi wake walikuwa namnyanyasa baada ya kuona yale masuala nimewasimulia, wakao na yeye alifanya upumbavu siwi na nini. Kwa hiyo wakao namnyanyasa. Sasa ile matokeo ya wananyanyaswa kule yule dada akawa ananielezea anapigia simu kwa sababu situpo kwa mawasiliano ili kupata ripoti ya ujauzito 
baka nakuelekea. So hizi nikamwacha nikaacha ni mawasiliano kwa sababu tayari ameacha na watoto wa kwangu na yeye nimewaacha na mimba. Tukaendea na mawasiliano. Kwa hiyo ilifika mahala ilipofika miezi tisa kujifungua akaenda kujifungua kule kule kwao. Kulikuwa na stalini iko 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 unani mweza. Kajifungua akaambia mimi nimejifungua kambia basi nashukuru Mungu nikamtuma hela kidogo kwa ajili ya kunyolea mtoto nguo na nini na nini kambia lakini mtoto vipi yupo kunaangalizi salama akasema mtoto yuko na hizi salama hamna shida aenda yoyote kama vile ambao au nimewaja nikambia basi haina shida Mungu hapo ikafika miezi tisa kujifungua eh miezi kufika kule akajifungua nikapewa taarifa kwamba bwana mkeo amejifungua yeye mwenyewe kwanza kanipigia simu pigia simu akamwambia mimi nimejifungua nikamuuliza mtoto yuko salama akasema mtoto yuko salama eh, hakuna tatizo la na yote kambia sawa basi nikanunua nikamtumia hela kwa ajili ya kununua vitu vidogo vidogo vya mtoto kule akanunua nikamtumia basi aka nafikiri alinunua na baada ya kununua tukaendelea na maisha kama kawaida akakaa tunawasiliana tunawasiliana yanavyoendelea yeye na mtoto akidai akiomba kitu mimi siachi kumpa nampa kwa sababu tayari ameshtoka kujifungua na mtoto ni wa kwangu na uhakika kwamba ni wa kwangu Siwezi kumwacha yani kaacha na mtoto. Mtoto lazima nilee kama damu yangu. Mimi nimefundishwa na wazazi wangu kwamba damu yako si tukaiacha hata siku moja. Kwa hicho kitu wanatembea nacho katika maisha yangu. Kwa hiyo nikawa na mtoto wale mtoto, na mtoto wale mtoto. Iliyofika mtoto alivyoacha umri, aliyofika umri wa kuacha kunyonyeshwa. Yule dada aliona mazingira ya kuishi kule vijijini ni magumu. Alafu wakati huo ananyanyaswa na, na, na wazazi wake kwamba wao walifanya kupumbavu kwa sababu wakati huo hajaolewa na mpaka sasa hajaolewa lakini sasa anakaa kwa wazazi hawezi kuweza kujipanga kujitegemea wala kufanya nini kwa wanapotegemea wazazi wanamlisha wana, wana wazazi wanapata uchungu kwa tunalisha mtu mzima na ndio maana hata matokeo ya kunyanyasa yalikuwa yanatokea hapo wanamnyanyasa ilifika kipindi yule binti akaondoka pale kwao kwa asira alipoondoka kwa asira pale kwao akaja mjini alipokuja mjini kwa sababu pale nilipokuwa na kali kwa bado nilikuwa bado sijahama akawachukua wale watoto ambao nilikuwa nime nime na naishi nao mimi wale watoto wawili wa kwake wa kwanza ehe wa kwake wa kwanza wawili akaondoka nao kuondoka nao kwenda kwa utanga kana kwamba mimi sasa anatafuta namna ya mimi kuanza tena kumtafuta yeye labda tunaweza anatafuta kama tunaweza kurudiana kwa njia ya kuja kunichukulia watoto kuniibia watoto ili turudiane mimi nikafikiria nikasema basi kama yeye amechukua watoto ka kawapeleka kwao haina shida ngoja niendelee kusubiri nini kinatokea wamekaa pa wamekaa kule tuko na siana namuuliza vipi watoto wachukua wanaendelea salama wanaendelea salama lakini kumbe wale watoto kwa sababu unajua wakikaa kwa bibi yao na babu yao watoto mzigo unakuwa ni mkubwa kwa wale wazee wakiwa tano na watoto ambao wanajitegemea wakiongezeka wajukuu pale mzigo unakuwa ni mkubwa kumbuka wale wazazi hawana kazi kazi zao ni kilimo tu sasa watafute vyakula vya watoto na wao pia kwa wanaumia wanakuwa wana, wawezi kufanya kazi wakapata hivyo vipato kwa hiyo watoto wakao wanaishi kwa kunyanyasika sana siku moja nilipigia simu mama wao ah njoo uchukue watoto watoto wananyanyasika sana babu yao asema kwanza utueleza matumizi watoto wanakula sana nilifikiria sana kwamba huyu amekuja kuwachukuaji watoto na watoto tayari anasema anyesika na tayari anatuma tena niende nikawachukue mimi mwenyewe niliogopa sana nikasema labda kuna mtego ambao 
nategewa hapa mimi nikienda ni nase nilifikiri kwa haraka haraka kwamba ananiambia nini kachukua watoto kuna mtego hapa ninategewa sema pana siwezi kwenda mimi nilikuwa na mdogo wangu ambaye anaitwa Juma nilitafuta nauli nikamwelekeza nikamwambia bwana ukipanda gari la tanga waambie na shuka mweza ukifika pale mweza chukua namba ya huyu mwanamke mpigie simu mwambie aje kuchukue hapo mweza huyu atakuja kuchukua mpaka nyumbani ukifika pale ukiwa njiani muulize nyumba ya ya balozi iko wapi yani aza kuingia kwanza kwenye serikali za mitaa ndipo uingie kwao sawa ukifika pale serikali za mitaa waambie hivi mimi ni mtu fulani nimetoka sehemu fulani ni mdogo wake na mtu fulani madamu uko na, na huyu mama mama yao watamuelewa nimetumwa nije niwachukue hawa watoto wawili ambao bado wanatakiwa ambao ni wakubwa niwachukue hawa watoto wawili serikali ya mtaa itakusikiliza itakuelewa na itafanya maamuzi kuondoka wewe na 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 na, 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 na mpaka kule kwa yule mzee kwa kweli ile mdogo wangu alifanya hivyo hivyo alivyo walivyo kwenda na wajumbe kule kwa yule mzee yule mzee alivyopewa maelezo ujio ule kijana kwamba ametumwa aje wachukue watoto akasema hawa watoto hawatoki hawatoki kabisa kwa sababu hawa watoto wanatakiwa kulipiwa gharama ambazo wamekula wa, wa hapa kwa muda wote hatuwezi kwamba watoto kama jalipa gharama wa, wa, wazee wa serikali za mtaa wakamuuliza wakasema kwani hawa watoto wamekula kiasi gani mzee mpaka unawakatalia kwenda kwa baba yao una uwezo kuwasomesha hawa watoto wako wengine wote wajasoma au wajukua ataweza kusoma yule mzee akasema hapana mimi nataka hela ambazo hawa watoto nimewalea hapa kwa sababu serikali ya mtaa tayari wanamjua tabia yule mzee kwanza watoto wake hawakusoma hauja aja wasomesha yupo alibaya amesoma shule akafika darasa saba msha darasa pili wameacha wengine hajasoma kabisa kama nilikuwa na alikuwa hajasoma kabisa wakasema mzee acha ujinga muache watoto waende kwa baba yao kwa yule kijana ikabidi apewe na wale wazee wa mtaa wale watoto huku yule mzee akiwa apendi kabisa wale watoto wakati huo apendi watoke watoto bila hela akaita boda boda ili mchukue watoto pamoja na yeye aondoke kwenda stand sasa kilichotokea hapo kata mita boda boda imekuja yule mzee akashika boda boda Hakuna watoto kwenda mjini. Watoto washuke wewe uende mwenyewe. Wale wazee wakamwambia tunakuomba wewe uache watoto waende kwa mbele yao. Yule mzee akaamua kuacha. Kweli kija na mdogo wangu akachukua wale watoto akaja nao mpaka mjini. Nikamwambia mdogo wangu nakushukuru sana kwa zimepoteza kazi zako umepoteza muda wako na kushukuru sana nikampa kama shilingi 50 nikasema hivi hii 50 utaendelea na maisha na shukuru sana kwa kazi nilikutuma kwa sababu ningeenda mimi siku nilikuwa sijui kuna kitu gani wananitia kule kuna kitu gani wananitegesha mtego huu nikawachukua watoto kumbe wanataka kunifanyia nini kwa mimi na kushukuru sana nikaendelea kukaa na hao watoto hapa mjini 
nimekaa nao nimekaa nao kama miaka miwili hivi mtoto wa kwanza akao natakiwa kwenda shule darasa la kwanza na mtoto wa pili anatakiwa yuko chekechea sasa hapo wakati mtoto wa kwanza anatakiwa kwenda darasa la kwanza tumeshaka kama miaka miwili kwa nikawa kwa mamake mawasiliano kwa ni machache bado mamake tena kaingia tena ghadhabu kwamba aje mjini kunitafuta mimi kwamba niko wapi na nimpe haki yake mm-hmm. alichokuja alipo alipo kuja nauli katafuta mwenyewe alikoitoa mimi sijui alikuja akiwa na ule mtoto ambaye amezaliwa mtoto wa tatu mm-hmm. alikuja hapa alipokuja hapa mjini akakuta mimi sipo akawachukua wale watoto wale wawili tena watu wawili tena mm-hmm. akawapeleka vijijini Vijijini kwangu mimi ambako mimi kule nilikuwa nimejenga nyumba wakati naishi na yeye. Kwa hiyo alijua kabisa nikienda vijijini nitakwenda kukaa kwenye nyumba ambayo nimejenga na yeye mwanaume itakuwa kama ni urithi wa kwangu. Kwa hiyo yeye maana alikuwa anaangalia vitu ambavyo nimechuma naye. Mhm. Alivyokwenda kule Iringa. Iringa. Wazazi wangu mimi nikawaeleza kwamba huyu binti mimi nilikuwa nimemwacha, alikuwa nyumbani kwao Tanga lakini amekuja huko anachukulia tena watoto, amekuja nao huko sasa mimi sielewi tatizo lako ni nini akisema wakaniambia huyu dada amekuja huko lakini na mtoto mdogo nikaambia okay huyo mtoto mdogo kwanza tumuonee huruma mm. ebu mwacheni akae kama anataka kukaa mm. mwacheni akae kwa sababu hicho kifata kwa tukijui kama anataka kukaa mwache akae mm-hmm. amekaa kwa ile nyumba wazazi wangu mimi wakawa na aki ananda na waomba chakula na wapa mzango mimi walishachana baba na mama mm. kila mtu anajitegemea mama yuko kwa wazazi wake baba naye ana mjiu wake huko kwa hiyo alikuwa akienda kwa mamangu mzazi akiomba chakula sina mahindi anampa debe anaenda kusaga na kula na watoto akienda kwa baba vikigongana mahindi anauza mengine kama mwezi, mwezi mmoja anaenda kuomba tena sasa kafika mahala wakajua kwamba huyu mahindi anauza Haiwezekani mm-hmm. mwezi mmoja watoto wawili na mchanga mmoja na yeye kwa mwezi mmoja debe mbili za mahindi kama unavyojua vijijini vyakula ni vingi mm-hmm. awe amemaliza mm-hmm. huyu debe moja anauza debe moja na saga na kwa watu basi kaendelea hivyo kaendelea kum kumtea kumlea sasa wakati anakaa kwa ile nyumba ambayo mimi nilijenga amekaa kama miaka miwili mm. wakati huo mtoto yule aliyekuwa anatakiwa kuanza darasa la kwanza akawa ameanzishwa darasa la kwanza kule mm-hmm. amesoma amesoma ameingia darasa la pili mm. darasa la pili wakati wa kipindi cha kwanza kufanya mitihani kufanya mitihani kuingia darasa la tatu mm. mama yao akaona ni bora aje mjini tena kunitafuta mimi amekusubiri kule ujeni eh akaja mjini mm-hmm. ili kunitafuta mimi mm-hmm. kauza vitu vyake kule nguo nini alikuwa na nguo sio amepewa na, na wazee kule na vitu vingine akauza yote ilikuwa kasoro nyumba tu kwa sababu walikuwa hana hati nayo mm-hmm. hati ilikuwa hana alikuwa hana hati mm-hmm. yani kwa kwamba angekuwa ana hati ya ile nyumba angeuza na nyumba mm-hmm. kaja mjini kunitafuta Alipokuja mjini kunitafuta mimi wazee kule wakanipigia simu. Mm. Wakasema sisi huku tunaona tunaona hakuna mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna mtu kwenye nyumba. Mm-hmm. Vipi? Sasa mimi sielewi. Mm. Kumbe wakati yuko njiani anakuja. Mm. Basi jioni huko alikuwa anafika ujioni nikasema sawa ngoja tusubiri kesho kesho muende nyumbani mkaangalie kama hayupo tujue nini kinaendelea kumbe yeye wakati amekuja siku hiyo kafika usiku amekwenda kulala kwa mjumbe 
wa serikali ya mtaa katika mtaa naoishi mimi mm-hmm. wakati huu mimi nipo kazini site nimelala huko na kesha huko napigiwa simu na mjumbe wa serikali ya mtaa mke wako yuko hapa yuko na watoto wawili na mchanga mmoja jumla watatu mm-hmm. wewe uko wapi yule mjumbe wa serikali wa hapa ni kwa ananifahamu ananipenda napendana kama rafiki yangu mm-hmm. nikasema sasa ngoja ni muongope huyu mjumbe nikamwambia mimi niko Morogoro kikazi Wakati naomba niko Morogoro kikazi wazee huwa wanapendeka kusevu vitu vingi viwajulishe kwamba huyu yuko mazingira yapi. Mm. Simu yake ilikuwa nasoma mimi mna, nilipo mnala ulipo. Wakati huo namwambia niko Morogoro kikazi kumbe ni kwa maeneo ya Tandare sokoni mm. kwenye shughuli zangu ambayo si mbali na, na kwa mjumbe nyumbani kwa mjumbe maeneo ya kwa tumbo mm-hmm. akanaambia bwana sikiliza kijana sisi mimi ni mtu mzima nimekupigia simu mm-hmm. na unavoniambia uko mlogo unadanganya nikamwambia kwa nini nakudanganya akaambia mimi simu yangu inaniambia kwamba mnala unaotumia sasa hivi uko tandali sokoni na ni kweli uko tandali sokoni nikamwambia mzee mimi nilikuwa nakutania baada kupata haya maelezo kwamba wako hapo nilishtuka umefikaje mm. sawa wakati huo wale wazee nimeshawaambia kwamba kesho muende mkafanye ni mkaangalie pale nyumbani kama yupo au hayupo ndipo mfanye mtoe ripoti polisi kumbe wao wamesubiri kusubiri kesho wamesubiri mpaka usiku mida kama saa sita hayupo ikabidi waende kituo cha polisi kidogo kutoa taarifa kwamba huyu mtu sisi atuelewi yuko wapi mpaka sasa hivi kapotea na watoto wote au katoroka na watoto wote wako wapi wakati kule tayari kituo kidogo kimeshapata ripoti kwamba wazao wamekuja kutoa taarifa ya binti wameandika data kule na bado tunume na na watu huko mimi ikabidi nitoke hapo sawa Siyo kama narudi nyuma kidogo Sawe. kama narudi nyuma kidogo mm. wakati wale wameshanipa taarifa kwa mpaka saa 8 hii sisi tumeshatoa ripoti polisi kituo kidogo haonekani kabidi mimi tena mm. na mimi niende kituo poli, polisi magomeni kutoa taarifa mm. kwamba mimi nina mzazi mwezangu ambaye alikuwa vijijini lakini wananipigia wazazi wangu kwamba mke wako huku ayupo hatuelewe alipo mm. ameondoka na watoto ambao wanasoma na kesho nitakuwa watoto wafanye mtihani mtu wa kwanza afanye mtihani wa kuingia darasa la tatu mm-hmm. akasema we subiri mpaka kesho kuche kituo cha polisi kesho ndo tutapata maelezo kamili maana mtu akitoka mzipo muona leo msubiri siku ya pili yake mm. ndo utaratibu wa, wa polisi ilivyo nikamwambia sawa wakaandika pale wakaandika pale kasema kesho uje wakati anaambia kesho uje kesho mimi hiyo kesho mimi ndo napata taarifa kwa mjumbe sasa sasa nani niko sasa kule ambako nilikuwa naelezea mwanzo napata ujumbe kwamba nahitajika kwenda kwa mjumbe mm-hmm. ukweli nilifika pale kwa yule mjumbe akanikalisha china kaambia sasa mbona walikuwa wanidanganya rafiki yangu nikamwambia hapana unajua mambo mengine sisi ni wanaume sio kila wakati mtu anakupigia simu hata babako mzazi akwambia niko hapa mtu akwambia niko mbali lakini wewe ni mzee au mambo ya kawaida tusameane akamwambia mm-hmm. okay sisi tuweze kuitia neki huyu mama analia hapa mm-hmm. eh? amelala hapa tokea jana analia mm-hmm. kwamba wewe mmtelekeza watoto umetelekeza umetelekeza yeye unataki kutoa matumizi kwa hiyo yeye amekuja huku anakutafuta wewe ukaishi naye na anakushtaki kwa sababu kwa nini umemtelekeza watoto pamoja na yeye nikamwambia mzee mimi sio 
sio mpamba mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu na mtoto wa kiume niliamua kuishi na wewe binti na kwa akili yangu timamu na mpaka nimeamua kumwacha kwa akili yangu timamu mpaka sasa akili zangu timamu huyu binti kwaza nishamwacha muda mrefu Hmm. Nimekwenda kumkabidhi kwao vijijini nikampa kila kitu alichokuwa nakihitaji. Hmm. Katoroka kwao vijijini. Kaenda kwetu ili, nyumbani ili kaja huku mjini kanibia watoto kaondoka nao kwenda ili. Nikasema sio mbaya. Kule yuko kwa wazazi. Hmm. Mpokeeni huyo tusitese mtoto mdogo kwa sababu yake yeye. Mpokeeni. Amekaa kule miaka miwili sasa hivi mtoto wa kwanza kwa afanye mtihani sasa angalia leo yupo hapa Dar es Salaam ananitafuta mimi mtoto huyu kesho anataka kufanya anataka kufanya mtihani wa kuingia darasa tatu. je inakuwaje? na mimi ripoti hii unaniita leo mimi nimetoa ripoti kutoka jana kituo cha polisi magomeni kwamba anatafutwa mtu aonekane sasa tuelewe kwamba anakuja yupo huku au yuko wapi wala ile wiki ila mimi natoa ripoti ambayo imetoka kule kituo cha polisi maana anatafutwa kule na atafutwa na huko na maana wanaomtafuta kwale na mimi ndamani yeye namtafuta tuko pamoja kwa lazima mimi nitoe kuna uongozi wa serikali ah wakaambia ni kweli kaambia ni kweli kaambia sasa yawezekana sisi tusipokee maelezo yule mjumbe alikuwa ameshachukua mgambo ili kusudi labda mimi kama kuna maelezo ambayo sio sahihi naweza nikaeleza pale na jizma yule dada alivyo na jiza nayo lia mimi niweza kutiwa pingo pale nipelekwe kituoni kama maelezo yangu sipojikamilisha tunajua wanawake wanapenda kupewa haki wanapenda kuwapa haki sana nikamwambia hebu naombeni kwanza tupate taarifa za kutoka vijijini niwapigie wazee wangu huyu da, huyu dada ametokaje vijijini na kama ameaga eh, wana taarifa na mpaka sasa hivi na kama huduma alikuwa apewi tupewe kutoka taarifa kutoka vijijini labda kweli nilikuwa simpi huduma wale wazee wangu walikuwa mpe huduma hebu tupate taarifa kutoka vijijini mimi nikapiga simu kwa babangu mzazi nikaweka round speaker ili asikize yeye asikilize na amsi au, au wamsikize na viongozi jumbo wa serikali ya mtaa mm-hmm. mzee akasema kwa kweli sisi mpaka sasa hivi tunamtafuta huyo tumeshatoa taarifa kituo cha polisi tunamtafuta mpaka sasa hivi kwa tunashangaa sana kwamba ameshafika huko hapa ameondoka sasa hajatuaga mpaka sasa hivi sisi tunaikaeka huyo alikuwa kosi kitu chochote baba anaelezea huyo anasema kwamba aliweza kwa uchungu sana mimi nilikuwa na kosa mimi kupeleka hata kwa toto wangu nyama nikipewa buchani niwapelekee watoto wangu na mpitishia yeye wale wa jukuu zangu leo anasema alikuwa apewi matuzo ya humu ndani kwake anakuja kuchukua chakula hata mwezi ujacha anapewa mahindi aina kasage na hela kusagia sisi tulikuwa tunataka pumba kwa sababu tunafuga umbwa ili walinde walinde nani ngombe mm. tunataka pumba tu lakini na pumba nauza hatuaji kumpa si chakula tuko tunampa mm-hmm. tunashangaa kwamba yuko huko na maelezo anayoongea ni ya uongo mm-hmm. nikazima si nikawauliza mesikia kasema tumesikia binti haya maelezo ni ya kweli kimya tumeanza kimya haya maelezo ni ya kweli binti akanyamaza kimya kwa sababu tale ujumbe umechatoka kule wajumbe pale na yule mgambo akataka kama kunizumbaisha angalau wapate chochote kutoka kwangu ili kuona uamuzi wa mzee gani ambao anaweza kutoa kwa yule dada wakaniuliza eh sawa huyu mtoto ameshaku huyu binti ameshakuja huku na watoto unafanyaje nikamwambia sikilizeni mimi niko tayari kuwachukua watoto wawili au hata watatu wote sawa pamoja na huyu aliyokuwa naye mtoto anatambaa na uwezo wa kumchukua mtoto kampeleka kwa bibi yake kaenda kulea sawa wakasema mtoto ana bado anatambaa baki bado anyonya uwezo kumchukua 
wachukue hawa watoto wawili nikamwambia watoto na wachukua lazima ni wachukue wakaniambia kwamba lakini sisi tukushauri kitu kimoja huyu bindi mpangie chumba wanatafuta ili kusudi ni, ni toe namna ya kumhudumia yule binti nikasema mimi mnanivuruga kichwa sawa mnanivuruga kichwa umeshapata maelezo kutoka nyumbani leo nianze kumpangia chumba hapa mjini sawa mimi nimeshamwacha toka kwao ametoka naangaika huko kota na ruka ruka mpaka amefika hapa mmechapata wakika na 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 na, 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 na labi kutoka polisi kituo cha magomeni mpaka sasa hivi hii hapa nimpangie chumba kama nani na ameacha kule chakula vijijini sina uwezo kupangia chumba ameacha chakula vijijini ameacha nyumba vijijini ameuza kila kitu alichopewa na wazazi wangu hadi magodoro ya, ku, ya kulalia yeye ameenda bila godoro amepewa na, na godoro kulalia na wazazi wangu ameuza amekimbilia huku kunitafuta mimi leo nimpangie huku mjini sina uwezo huo nipeni watoto atafute maisha yake yule binti aliendelea kulia kwa jumbe akamwambia bwana huyu binti wewe wakambia we dada inaonekana umeharibu ume, sana. Ulikuwa sehemu mzuri umeenda kwenu umeenda kuacha mume wako kwenu vizuri umetoka hapo umeenda Iringa umepokelewa japo uliachwa umekaa vizuri kicho kufanya toki vijini mimi. Ukimbilia huko. Kimya. Sasa sisi hatuna maamuzi wajumbe hao. Hatuna maamuzi. Sawa? Mpe watoto wake aondoke nao kweli mimi nichukua wale watoto baada kuchukua wale watoto ilikuwa mida kama ya saa nne hivi asubuhi mimi nikawa na watoto kwa sababu mimi niko peke yangu kuishi na wale watoto inakuwa ni kazi natoka asubuhi na yule mtoto atakuwa ni mwaisha aende arudi na shule kule ikabidi nichukue niwachukue wale watoto wote wawili usiku kama wa saa mbili nikaondoka kwenda 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 ubungo maeneo moja yanaitwa yanaitwa pale zina huwa zinapaki sana IT ambazo zinaenda Mbeya zinaenda Iringa zinaufa nini zinapelekwa kule panaitwa mbezi nini hapa Kibo e, mpaka sasa inaitwa Kibo nikaenda pale nikaangalia pale gari ambayo inaanza kutobeba mpaka Iringa nikafanikiwa pale nikalipa kama shilingi 1500 watoto pamoja na mimi tukapata siti pale iti moja ilikuwa inaenda Mbeya huko tukakaa baada tukaondoka kufika kule mimi nikakabidhi wale wazazi watoto yule mwingine akaendelea na kusoma shule yule mwingine alikuwa bado anaendelea na chekechea ili watulie kwanza na mimi nitulize akili huko. Mimi nikarudi vijijini. Nikarudi tena mjini kuendelea na maisha. Wale watoto nimepeleka kule. Nimeendelea kuishi mjini kabla ule mtoto wa pili kuanza darasa la kwanza. Nikasema hapana. Huyu anatakiwa ajaze darasa la kwanza huku ikabidi nimchukue kwa sababu tayari darasa la kwanza mtoto ambaye anaanza kukaa na watoto jirani akarudi shule akahudumiwa akanisubiri babake mpaka nirudi nikamchukua akaanza darasa la kwanza huku kaanza darasa la kwanza huku kasoma kasoma nikafika hapo baada ya, 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 ya darasa la kwanza kuendelea kwa kweli mimi nikaona haina budi ya kuendelea kuwa mpweke. Ninahitaji kuwa na mwenzangu. Sasa napataje mwenzangu aliyekuwa sahihi wakati huu wakati huu ambao na uhitaji naye. Itakuwa ni mombe. Nikafikiria sana kwamba itakuwa ni mombe Mungu sana. Nisi nikapata tena watu wa design kama hii kwa kweli ikabidi ni nirudi tena kwa Mungu wangu nikite humo ili niombe toba kwamba nilikosea na narudi tena kwako 
nilifanya hivyo nikabidi ni kae kwenye neno kama miaka miwili hivi tena nikifuza neno nikilishwa neno ili nikomae zaidi nijue neno la Mungu nikae katika standard wa kuijua neno ikafika kipindi nikampata mweza kwamba nahitaji kuwa na mwanamke ambaye anaweza kuangalia wale watoto wale watoto nadhani kaishi naye naye baka tukapoachana kwa kweli nilimpata yule yule dada tukafanya prosesi la kufunga ndoa kwanza nikamuelezea mimi na historia yangu ya maisha na yeye akaniongea story yake ya maisha nimuelezea vyote nilikotokea nilipopata mwanamke mpaka nilipata na watoto na akanielezea basi tukafanya process sasa za kwanza kujitambulisha kwa wachungaji ili tufate utaratibu. Ni tuivo itambulisha basi tukaa mchungaji akatuambia baada ya subiri kwanza tuombe, tuone kama Mungu kila mtu kama mmoja aombe ili tuangalie kwamba Mungu anasema nini kuhusu nyie wawili. Kila mmoja atasema nasemaje wakati huo kanielele kanisa tayari nilikuwa tayari nimepata uongozi kawa ni mzee wa kanisa ni kweli tukaomba kila mmoja kila mmoja akawa anazungumza kweli Mungu aniambia kwamba huyu ni mume wangu huyu ni mke wangu kama sawa hapa sasa utaratibu mtakuwa ufanyike mtoto wa kiume atakuwa uende kwa wazazi wake ukajitambulishe ushajitambulisha fata taratibu toa barua toa mahali toa nini sisi kazi yetu ni kufungisha tu ndoa ni kweli nifanya vile nienda kwa wao nikajitambulisha nikatoa barua nikapangiwa siku ya kwenda kutoa mahali nikapeleka mahali baada ya hapo nikapeleka ripoti kwa kwa mchungaji nimemaliza tulikuwa nasubiria muda ndoa muda ndoa ulipofika tukafunga ndoa katika kanisa la 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 la, 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 la liko maeneo ya Tandale. Mhm. Liko maeneo ya Tandale. Nimefunga ndoa pale baada ya kufunga ndoa. Nashukuru Mungu kwamba ile ndoa japo kwa sisi zote wenyewe tulikuwa tuna uwezo sana. Kuna mtu mle alikuwa anafanya kazi ya askari ustafu ambaye naye alikuwa katika uzee wa kanisa. Yule mzee alitufadhili ile ndoa akaibeba yeye majukumu yote ndoa akasema nitayafanya mimi. Nitashukuru kwa sababu huyu ni mzee wa kanisa hili. Mimi nita, niko tayari kushika majukumu yake yote. Najua kabisa maisha yake yanaishi. Kwa hiyo nashikilia mimi. Kwa hiyo yule mzee alitufadhili sana. Alinunulia viatu vya mke wangu, alikodia shela, kani, yani vitu vingi. Mimi mwenyewe na suta kanishonea na nini. Kwa kweli tulifanya hiyo shughuli si kwa gharama zetu tuliona kama ni muujiza. Uh-huh. Na gari ya gari alikuwa nazo yeye mwenyewe gari alikuwa anatembelea na gari ya kazini zote akakazileta pale zikaturudisha sisi mpaka nyumbani kwenda kanisani saloon nini za kwake yeye. Uh-huh. Asi tukamaliza ile sherehe tulipomaliza ile sherehe tukarudi nyumbani yurudi nyumbani tukaendelea maisha na ile yule binti ambaye nimemuoa ikafika kipindi akapata ujauzito ile binti ile ujauzito ile binti akaja kujifungua alivyojifungua ile mtoto akawa kidogo ana ulemavu e, yule binti alikuwa na mungu ka kamba bana mume wangu yule mtoto ni mlemavu kwa hiyo natakiwa uangalivu mkubwa sana. Walinasema kwamba mdokta alikuwa na ulemavu wa uchu wa mgongo. Kwa hiyo mtoto akiwa kikaa hivi aweza kanyoka. Anaweza kakaa akawa kama melala hivi. Alafu shingo yake lazima iweke pembeni alafu na inatikisika namna hii. Maana yake uwezo kainyosha kinyosha hivi anairudisha hivi. Kinyosha anairudisha hivi. Yule mtoto nimekaa naye kama miaka miwili 
bado kana imeka miwili wakati tuna mama tunangaika kwa neema aombi nini kumnyosha nani utiwa mgongo kwenye dawa za asili na nini kwa sababu dawa za asili Mungu mwenyewe ameruhusu kwamba unaweza kazitumia lakini sio kwa namna ya lamli lakini ukipewa dawa ya 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 ya, 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 ya nani dawa ya kienyeji pasipo la mli itumieni Ma, kwa maana hiyo mita mwapeni muitumie kwa faida yenu kuwa ni dawa imeelezwa hiyo nikamwambia sio mbaya kama unampeleka kulikuwa na bibi moja hivi anaita nika huko alikuwa anaitwa bibi mkasi sijui rafiki e, anatambika mpaka sasa hivi anaitwa bibi mkasi ah, alikuwa na ali, alienda kule akawa na mchuwa mgongo nini akasema wana matumaini lakini baada ya kwenda kushinda yule yule mtoto tukao tunaingia kwenye maombi kwenye kanisa tu atujaye kuangaika kwamba twende kanisa ni kwa tumtumania Mungu ambaye tumechagua katika kanisa ile kwamba tutabudu madhabahu hii tumeomba Mungu atakayeshuka katika madhabahu hii siku moja mtu mmoja ni mke wa yule mzee wa kanisa alitufadhili katika ile ndoa akasema katika maombi tunamsikiza roho mtakatifu wakati huo anasemaje akasema nimeona mtoto wa mzee wa kanisa naambiwa kwamba ipo siku moja mtoto huyu atatoka ghafla atafariki sasa ile jambo litushtua lakini tusema labda okay ngoja tuache tu kama ilivyo tusikilize hivyo jambo Mungu anarudia mara mbili tunakusema hata mara tatu atasema na wewe. Mm. Ye jambo hili ni sahihi kiudio mapema matatu. Tukaendelea toka kama wiki, mwezi tena tukasikia lile lile. Sema hiki ni nini? Atasema tena au mchezo yani, mchezo? Yeye mwenyewe katika katika uombaji sasa kuna utulivu wa kumsikiza Roho Mtakatifu katika katika hali ya maombi kama Kuna wakati maombi yanazizima yakisha zimia zizima mchungaji anasema sasa tutulie kimya roho mtakatifu anaweza kufanya kazi au kuonya watu mm. eh au kusema na watu juu ya jambo fulani ndani ya kanisa sasa kuna wasemaji huo wana walikuwa looni roho mtakatifu wanatumia kusema mm-hmm. watu wanasikiliza ibada yote na zizima pale natulia kimya watu wanasikiliza msemaji anasema roho mtakatifu anasema Dikaja likasema lile. Katina mwezi mwingine kaja ikasema lile ikasema basi. Tumombe Mungu. Haya yote hatujui ni lini litatokea. Siku moja tu mimi nimetoka nimeenda kazini. Nimeacha nyumbani asubuhi mtoto yuko vizuri. Eh amelala pale na mama yake. Kamkadha kwa kadha zangu sokoni. <coughs> Kwenda sokoni nimekaa kama masaa mawili napigiwa simu. Mimi wangu eh. Mimi mtoto kusimuelewi. Nikasema vipi? Mimi mtoto simuelewi kaambia labda sasa hivi bado bado amelala, hebu muache kwanza. Vipi kwani unamuonaje? Akaniambia naona geuki wala fanyi nini? kama hebu subiri pengine hapo kuna usingizi unajua mtoto mwenyewe usiku mzima anakuwa lali vizuri nini pengine amechoka mwache kwanza mpaka ifike muda fulani nikakaa muda fulani nikampigia wazee waze, watu wengine tu kwa sababu tayari alishawaita hata watu angalie kwa ni vipi mtoto mwenyewe alikuwa anatabia kwa kwa mka ile anyonye lakini sasa yule na hofu ya mama kaita hata mama mwenye nyumba au mwenye nyumba kusudi waangalie ile mtoto wale wazee wanajua mtoto aliyefariki wanajua mm-hmm. kampia mtoto ameshafariki <laughs> ukanipigia simu mtoto amefariki nilia sana nilia sana rudi nyumbani mimi bila mpaka asubuhi hapa kuna kitu mpaka naenda sokoni ni taarifa mbona mbona iko hivi nikakumbuka yale ambayo maono roho mtakatifu alikuwa anasema sasa mpaka leo huwa anajiuliza kwamba yule mtoto alitoka katika mazingira ya kiuchawi au mazingira kwamba Roho Mtakatifu Mungu alisema kwamba atamchukua mtoto kwa njia hii basi mimi nikawa 
nimemwachia Mungu. Ule mtoto kwenda kumzika pale hiyo kwa bim nani ya panda ya ya ya, ya nani suti kona tandale suti kona kuna makaburi yako maeneo yale tandale suti kona tukamzika yule mtoto na ufadhili wote alitokea yule yule mzee akanua jeneza akanua msiba nini nani akaalisha msiba na nini yule mzee yule ambaye tulikuwa tunasaidia naye kule ambaye alisaidia sana eh akaenda tukashirikiana pale akatubeba sana basi tukamaliza uzisi pale tuko hivi tuko naishi na yule mama mtoto ameshafariki hatuna mtoto tena mimi naye akaonafanya kazi huko masaki yao ya nani ya wa, ya hoteli basi katika kufanya fanya kazi na mimi mwenyewe nikawa nipatia mipato kidogo kidogo tukichangana cha kwake tukawa sasa tunawaza sasa tunafanyaje tuka tuka tutafute kiwanja ikatokea shemeje yetu alikuwa na anaishi maeneo huko chaniko akatuambia kule kiwanja huko kinauzwa kinauzwa shilingi ngapi kinauzwa milioni tatu kabili tatu sisi na milioni mbili na nusu tunafanyaje akaambia ah, sio mbaya mnaweza mkatoa hiyo ila kwa sababu hii kiwanja anaita kukiuza anamke na ana watoto lakini kuna shida imempata ila mtasema hiyo 1500 hiyo 1500 mtatoa kwa kipindi kipi mm. ah tukasema sawa tukaenda tukatoa hiyo laki milioni mbili na nusu tukaidi kwamba tutalipa baada ya miezi miwili kwa hiyo tukapigana tukapambana huko na huko tukalipa ile pesa hiyo pata ile pesa basi tukaendelea sasa kutafuta maisha kwa ajili ya kuangalia kwamba masuala ya kujenga na nini tumeendelea hivyo Mungu kweli katusaidia tukawa tuna tukajenga tukainua msingi tukamweka tena miaka kama miwili hivi tukaja tukainua juu kwa kweli kafika kipindi nikahama pale ambapo nilikuwa nakaa nyumba imeshafika maeneo ya dirishani na huko nimekarejea kulipa kodi ya nyumba na niliba peleka ile kodi ya nyumba ilikuwa ni nusu ya miezi sita baba mwenye nyumba alikataa kupokea ile nusu anahitaji hela yote anachukua kusomesha. Mke wangu akanishauri kwa sababu mke wangu anampenda afu ni mtu wa Mungu akasema baba mwenye nyumba amekataa kodi ya miezi minne. Kasoro miezi miwili tu tumemwambia atuachie mwezi mmoja tumlipe kodi ya miezi miwili kakataa. Shingapi una laki 5. Hii laki 5 mke wangu nyumba ipo kwenye madirisha japigo alinda. Hatuwezi kukaa. Kasema mtu wangu tutakaeje? Yeye utaweza kuvumilia akasema nitavumilia kwenda kupaua vyumba vitatu ambavyo ni vya upande mmoja slope si kupaua kama vile wanavyopaua wengine kwenye linda mimi niliweka mbao kwenye dirisha baada ya kuweka grill mimi niweka nyavu za umbo yani kiasi kwamba kama mtoto wa nani anacheza mpira akikosea kidogo akiruka anaanza kutambukia ndani mimi nikaa kwenye nyumba kama mganga wa kienyeji zaidi ya miaka kama miwili naogopa hata kutoka nje kama kijana ambaye naweza katoka nimependeza naishi kwenye nyumba bidhaa Maisha ameendelea, ameendelea, ameendelea. Mungu ametusaidia mpaka sasa hivi. Tu, tumeinua ile nyumba, ni nzuri kwa kweli hata ukiangalia katika ule mtaa, watu wenyewe wanajiuliza kwamba au oh, kijana mbona alitukuta tuko hivi? Lakini sasa hivi ameshapanda juu. Tayari ameshatopita hata sisi aliyetukuta. Ukweli mimi nikamshukuru Mungu kwa sababu sikuona kwamba ni kwa uwezo wangu mimi wala kwa akili zangu, kwa sababu Mungu ni mwingi wa mambo mengi yani ni mwingi wa rehema afu anaweza ukimuuza anaweza kushtisha hata kile ambacho labda nataka kukifanyia lakini najua kwamba ni kwa sababu neema zake hizo tufanya sisi mpaka tukafikie pale na kwa jiji yote tunavyomjua Mungu na mke wangu anavyomjua Mungu na mimi ndio maana Mungu amepitisha ameruhusu hicho kitu na ndio maana mpaka sasa hivi tuko hivyo kwa mimi namshukuru sana Mungu kwamba tunaishi na yeye mwanamke mpaka sasa hivi tena amepata alipata mtoto tumepata mtoto mpaka sasa hivi sasa hivi anasoma tikechea tunachukua kama bana miezi miaka miwili sasa anaendea mbele tunaweza kumpeleka darasa la kwanza kwa hiyo sasa hivi tuna mtoto mmoja na huyu huyu dada mmoja wa kwanza alifariki na mmoja ambaye niko naye sasa hivi kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka sasa hivi kwamba Mungu ametusaidia kwanza amen amenisaidia na ametusaidia ameniepusha katika matatizo na mpaka hapa nilipo kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa hiyo ninachotaka kutoa ushauri kwamba hata kwa wengine ambao mnanisikiliza kila mmoja ana ya maisha ambayo ametokea na anajua sawa 
lakini kitu kikubwa sana uwezo katoka mwenyewe au kajua mlango wa kutokea katika hiyo jambo bila kumjua Mungu Mungu anaweza kuangalia jambo lako ikiwa wewe umemkaribia na kuomba rehema zake anakuambia kila jambo litakuwa na mlango wa kutokea kwa hiyo hata wale ambao wananisikiliza sasa kama hawaoni mlango aina yote mimi ninachokushauri kwamba jaribuni kumtafuta Mungu alafu yeye anaweza ku kuonesha njia ya wewe kwamba utatoka. Mimi napenda kuwashauri ambao wananisikiliza kwamba kila mmoja na historia katika maisha yake. Na kuna maumivu ambayo kila mmoja ameyapitia ambayo haja hawezi kuyasimulia kama anavyosimulia au anaweza kuyasimulia kama anavyosimulia lakini katika hayo yote aweze kurudi mbele za Mungu wake kama yuko nje ya Mungu wake arudi kwa Mungu wake aombe rehema ili Mungu apate apate kumpa njia ya kuweza kutokea kwa sababu amezungumza katika Biblia kwamba adui watakuja kwa njia moja watatoka kwa njia saba na kila jaribu lina mlango wa kutokea kwa hili jaribu nimepata mimi si kubwa au si dogo ambalo Mungu anaweza wewe kukufanyia kwa jaribu ambalo unapitia. Cha msingi zaidi ni kumtafuta Mungu. Sawa, kwanza pole na hongera kwa yote yaliyotokea kwa sababu kwa namna moja au nyingine unavyozungumza imekujenga na wewe unawajenga wengine pia. Asante sana ndugu mtajiri. Nina maswali machache tu mtoto wa tatu ambaye kipindi ambacho unagundua kwamba mke wako wa kwanza ni mwathirika wakati unaamua kumrudisha kwao ukagundua kuwa tayari ni mjamzito na ujauzito wa kipindi ambacho unamrudisha ulikuwa ujauzito wa miezi mitatu yule mtoto wa tatu alipokuja kuzaliwa na mpaka anakuwa vipi hali yake ya kiafya ah ndugu mtangazaji mimi yule mama tunaendelea kuwasiliana hadi kesho kwa sababu na lazima nipe taarifa za yule mtoto kwa hata alipoanza kumwandikisha shule ya msingi alinipigia simu mtoto anaendelea vizuri mtoto yuko salama kwa hiyo anatakiwa kuanza shule ya msingi kwa hapa ninachokihitaji sina uwezo wa kununua daftari sina uwezo wa kununua kitu chochote kwa unachoomba uweze kunisaidia mtoto aende shule ya msingi. Kwa kweli nimejaribu kukamilisha vile ambavyo wanahitaji anahitaji ili mtoto aende shule ya msingi, nilinunua vitu vyote, nilituma pesa na ni kweli alitekeleza alinunua hivyo vitu, mtoto anakwenda shule. Kwa namna ambavyo ulikuja kugundua baadaye, je, aliathirika katika kipindi gani? Bado hapo sijakuelewa vizuri kwa namna ambavyo ulikuja kugundua baadaye juu ya hali ya kiafya ya mkeo kwa sababu huyu wa kwanza ambaye tayari mmeachana alikuwa ameathirika kipindi ambacho unakutana naye kwa mara ya kwanza akiwa anafanya kazi za dukani kama msichana wa kazi au aliathirika kipindi gani ah mimi hapo nafikiri ukunielewa mwanzo hilo jibu linaweza likopatikana kwa sababu mwanzo kabisa nilizungumza kwamba wakati amebeba ujauzito wa awamu ya kwanza ilibidi aende kliniki na mtu wa, wa, wa jirani yake kwa hiyo mimi nilikuja ina maana kuasilika kwake kulikuwa ni awamu ya kwanza wa mtoto wa kwanza kwa sababu tayari inaoneka mtu wa jirani alipata zile data kwamba huyu kaasilika na kwa nini huyu mtu wa jirani kwa nini kwanza alitakiwa mtu wa jirani na sio baba wa mtoto? Ah mimi alinieleza kwamba nitakiwa niwe jirani naye. Lakini kulingana na mimi shughuli zangu siku hiyo alikuwa anaenda kliniki mimi nilikuwa nimepangiwa kwenda kutafuta kufanya kazi ambapo tayari nilikuwa mimi sina chochote ndani sasa kama mwanaume lazima niangalie kilichopo ndani. So nikaenda usalini nikaongozana na mwanamke kwenda kuangalia madaktari wanasemaje alafu tukirudi nyumbani tuweze 
tuweze kulala hatuna kitu atujala tunatoa watoto haiwezekani ikabidi ni mite mamangu mdogo ili aongozane naye mimi ni amke niende kupambana ili watoto wapate ugali kwa mantiki hiyo mama yako mdogo alienda kwa niaba yako E, mamangu mimi alienda kwa niamba yake kwa sababu alikuwa haiko mbali na mimi. Nilikuwa nimepanga mimi na yeye alikuwa anaishi sio mbali sana. Na hiyo kazi nilikuwa nafanya nikiwa na babangu mdogo huyo yo mamangu mdogo. Kwa hiyo pia alimtuma ile kazi akaona nafanya jukumu ambalo mwanangu kanituma na ameniaminisha kwamba niende na mke wake hospitalini. Kwa hiyo nimetumwa na mwanangu kwa hiyo hakuweza kuna nani kuchukulia jambo aliona kwamba ametumwa na mwanae na yuko sahihi kabisa kufanya ile jambo aliwahi kukwambia ni kwa nini alikuficha juu ya hali ya mkeo au ya mzazi mwenzio kwa wakati huo katika ujauzito wa kwanza kiafya kuwa ameathirika ni kweli kabisa yeye aliweza kuni kunificha kuto kuniambia kwamba binti yako nimepata taarifa kwamba ameasilika mwezi wa ameasilika samani kusema binti mm. mwezi wa ameasilika akaniambia kwamba wakati huo ananiambia mimi nimeshakwenda kumlaumu mm. kwamba mama kumbe ulikuwa niambii kwamba mwenzangu ameasilika mpaka mimi nimekwenda kupima safari hii na kwenda kupima najua kwamba mwanangu ameasilika kumbe tangu kipindi ambacho mimi nimekutuma sasa hivi ni mtoto wa pili nimekutuma nime uende ka uka, uka, uende naye kama mtu wa wa, 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 wa jirani ulijua kwamba ameasilika huku niambia kwa nini mamangu akaniambia mwanangu hebu tulia kwa zaka chini kueleza nikakaa chini akasema mwanangu mimi ni mtu mzima nilijua na wewe umeasilika ili unashindwa kutuambia kwamba na wewe umeasilika kwa hiyo nisamee kama mimi nimekukosea na wewe mwanangu kweli hujasilika nisamee mimi nilijua wote mmeasilika kwa hiyo wewe unanificha na mimi nikaamua kunyamaza kwa mimi nilikuwa nasubiria wewe utakuja kuniambia mama niko moja mbili tatu kwa sababu wewe ukuniambia na mimi nikanyamaza lakini niseme kwamba samahani kwamba mimi nilikuwa ni vigumu kuja kwanza kueleza wewe kwa sababu ningekuja wewe unajua labda ungesemaje Mm. ila mimi nisamee kama mama yako akaniuliza umekwenda kupima kweli nikasema nimekwenda kupima akasema ni zaidi mara ngapi nikamwambia mpaka sasa hivi nikuja kwako kueleza swala hili ni zaidi imeenda kupima mara tatu na maana miezi tisa mm. nimekwenda kupima kwa hiyo nimekuja kwako kueleza ndani ya miezi tisa mimi nilikuwa napima leo nimekuja kwako kueleza swala hili akaniomba samani basi tukaendea na maisha baada ya kupima kwa kipindi chote hicho na kuanzia kipindi kile cha mwanzo ambacho ulikuwa hautaki mke wako ajue ya kwamba umeshagundua yeye ni muathirika unadai kwa kipindi cha miezi tisa ulikuwa ukipima ndani ya kipindi cha miezi tisa bado mlikuwa pamoja ulikuwa hujamrudisha kwao bado eh kwa kipindi hicho mlikuwa mkiishije katika mahitaji ya wanandoa E, katika mahitaji wa wanandoa kwa sababu tayari mimi nilifikiri kwamba kutoka kutoka mtoto wa kwanza mpaka sasa hivi tumezaa watoto wawili wameacha kunyonyesha nilikuwa na sex naye akiwa na hali ya kuasilika sasa kwa akili ya haraka nifanyeje mimi ku sex naye ili mradi asijue kitu chochote kwamba mimi nimegundua ikabidi nitumie akili ya ziada kwaza nikajua tu ya kwaza denda unaweza ukafanya uka, uka romans lakini romans ika, ikashindwa kumwambukiza mtu lakini dokta anakuambia inaweza kuambukiza mtu ila mimi sikuamini naweza kuambukiza kwa sababu kwa kipindi cha nyuma nilikuwa naifanya kwa nini nilikuwa kuniambukiza nikasikia kwamba romans itapunguza tayacha je kuhusu masuala ya sex nafanyaje nikasema sex ndaifanya ili kum, kumpoteza asijue kitu chochote kwa kuwa kipindi chote kwa nafanya sex jamkizwa ila ndafanya kwa utaratibu sitavaa mpira ndafanya hivi hivi lakini sex yangu haitakuwa ya nguvu sex zangu itakuwa ni ya kumaliza hitaji langu basi nikimaliza hitaji langu mimi 
Yeye sidhani kama anaweza kuniambia mimi sijamaliza. Hapana. Mimi nilikuwa najiangalia mimi. Najua kabisa nimekaribia na kwa hali ya utaratibu nimemaliza na nilikuwa napenda sana kwamba kama ni mchubuano kwa sababu nilishafikiri kwamba kama ni mchubuano unatokea baada ya kuwa yeye yupo yupo mkavu na mimi niko mkavu. Kwa hiyo mchubuano unaweza kutokea. Kwa hiyo ilikuwa inanibidi mimi kutumia kutumia vitu ambavyo vinaweza vikanipa mimi maji maji. Kwa mfano naweza nikatumia mate labda kuna ni kupakaza kwa ndani yangu mimi ikusudi niweze kuzuia maji asitoweke kwake. Ili madi mimi niende naye nimalize nitulie basi kwa hiyo hiyo nilifikiri kufanya hivyo mpaka pale nilipofikia wakati wa kusema sasa nitangulize kwanza vijijini ili niweze process ya kumwacha kwa hiyo mpaka hapo nilikuwa nafanya tu hivyo kwa taratibu kwa sababu ili nibidi nifanye na nilipofikiria nyuma nilikotoka nilikuwa nafanya na kwa nini sikufanye sikupata sawa lakini kwa sasa ninapofanya ili asigundue nifanye kiutaratibu e, nisiwe na asila nisiwe na fosi nisiwe na nini hapo ndipo vitu vingi huwa vinapatikana kwa nenda kiutaratibu ili upunguze kasi za mwanzo upunguze kasi nadhani hili unaweza kufanya naye vizuri na uka na kaishi naye vizuri ulimuuliza kwa nini alikuficha kwa muda wote huo nilimuuliza nilimuuliza akaniambia kwamba hilo jambo nilimuuliza wakati nimekwenda nime, nime kwa vijijini ili kuweza kuwaelezea wale wazee na kufanya process za kumwacha na kila kitu nikamuuliza kwa nini ulinificha mm. akanambia mimi niliogopa kwamba nikikwambia utaniacha mm. kwambia ulifanya kosa kuto kuniambia ungeniambia tangu awamu ya kwanza ni mjamzito awamu ya kwanza mimi ningetafuta namna ya kusex na wewe na kuishi na wewe au nikitukwenda hata kwenye ushauri wa madaktari kwamba watuambie tuishi vipi kwa sababu kuna watu wanaishi na virusi vya ukimu mwingine hana mwingine nao na wanajua sasa wanaishi vipi wanaishi kwa ushauri wa daktari na kuzaa wanazaa wanazaaje kwa ushauri wa daktari kwa tungeishi kwa ushauri wa daktari ingewezekana kitaalamu ilikuwaje kwa wewe kuishi na mwanamke huyo kwa zaidi ya miaka kumi kama mke na mume na bila we kupata maambukizi na yeye akiwa tayari ni muathirika kwa majibu uliyopewa na daktari. Eh hapo narudisha nyuma kwamba majibu niliyopewa daktari kwamba mmesika na nikaishi naye kwa zaidi ya miaka kumi. Yaani ni sababu gani ilipelekea wewe usiathirike na yeye akiwa ni muathirika kwa kipindi chote mlichoishi kama mke na mume? Ah mimi hapo niseme kwamba ni Mungu kwa sababu Mungu akitaka kuruhusu jambo fulani mm. anaweza kuruhusu na kama binadamu kama binadamu anataka kuruhusu ile jambo litimilizwe kwa yule mtu haliwezi kutimia kwa sababu sio mpango wa Mungu kumbuke hapa hata alivyoniambia kwamba alinificha mm. ili mimi anaogopa nisije nikamwacha kwa hiyo lengo lake ilikuwa anataka alikuwa anasubiri na mimi anipe baada ya kunipe asiwepo mtu wa kumlaumu mume zake. Kwa hiyo nisembe Mungu pia mimi alinificha. Mungu alinilinda na ili jambo. Mpaka ilipofika mahali nikaja kulifaa Mungu alinifunulia. Aliniambia ona hapa. Maana zaidi ya miaka kumi yeye akiwa anakula dozi, ameficha. Imekuwaje Mungu akaja kunifunulia siku moja alikula dozi, anayekula dozi na akaja kunionyesha angalia mkeo anachokifanya ni Mungu huyo ujue. Na baada ya kuachana kwa mara ya pili akaondoka na mtoto mmoja wewe ukabaki na wale watoto wawili. Sasa hivi bado yupo na yule mtoto na vipi maendeleo? Yule mtoto bado anaye. Na yule mtoto sasa hivi mula huwa anaingia mula wa pili. Wa pili, darasa la pili. E, kwa hiyo bado naye mtoto anaendelea vizuri na nimepata taarifa nzuri sana kwake mtoto anafanya vizuri ana akili sana afya yake ni nzuri yuko vizuri asema bwana 
bwana mtoto ni mnene sana kama wewe au umechukua uneno wa bibi yake maana ke ah mtoto ni mnene kweli kweli na ana akili na wakati mwingine mtoto tunazungumza naye baba na shida ya hela kesho shida ya kula naambia mwanangu kesho na kutumia kweli na mimi napambana na mtumia mama yake shilingi 6000 hebu hebu mbe mtoto hapo nyingine tumia nua chuvi nyingine mtoto akale shule kwa sababu shule ni mbali alafu kiangalia watoto wazake wanakwenda na ni shilingi 200 300 wanakula tumbua nini yeye anaangalia hapana madam najelewa namueleza tu mtoto nitakutumia kesho kwa kisajua kesho anambia mama jana kesho baba alisema atanitumia leo pesa hela anambia haya ametuma shilingi 2000 ametuma 1000 sasa so, nitakupa kidogo kidogo mpaka itakaposha tutampigia tena kutokana na historia yako umejifunza kitu gani na unalipi la kuwashauri wote wanaokusikiliza kwa sasa kwa kuhitimisha ushauri ulishatoa umejifunza tumaliza mimi nilichojifunza kwamba kum kumkimbilia Mungu ni jambo la maana sana. Kwa sababu hata mimi ningekuwa wakati huo niko duniani nisingelijua haya yote. Nisingefunuliwa haya yote. Lakini haya yote nilifunuliwa baada ya kuwa niko na Mungu. Na mtafuta Mungu kikweli kweli. Kwa Mungu akanifunulia kwamba mwanangu unayaona haya kwa mimi namshukuru Mungu sana paka hapa nilipo. Na ndio maana bado namtafuta Mungu kwa hali na mali. Namtafuta Mungu katika maisha ya ngoti ya utafutaji. Hakuna wakati ambao mimi nashindwa kumuomba Mungu. Hakuna wakati ambao nashindwa kuomba toba pale nipo kosa kwa sababu najua mimi ni mkosaji. Japo yali kosa na ye ni mwanadamu na mimi na, ni mkosaji. Kwa hiyo nikikosa leo nisipomba toba au nisipomba toba naweza nika Mungu anaanza kunipiga. Kisha nipiga ananipiga kwa namna nyingine ya namna yoyote ile. Anaanza kunipiga pigo lile lile alopigwa mwanangu, anaanza kunipiga zaidi ya pigo lile. Kwa hiyo hakuna siku ambayo mimi naanza kumuomba Mungu au kuomba toba kwa, kwa Mungu wangu. Kwa sababu kila wakati sisi tumwambiwa toba omba kuna mkamilifu hata mchungaji kila siku anaomba toba sembuse wewe mshirika mshirika lazima na wewe uombe toba kila siku kunapokuja kila wakati uombe toba Mungu nisamea wakati mwingine kuna makosa ambayo hujafanya kwa akili zako wakati mwingine unafanya kwa akili zako unakuja kujua nimefanya ah, kosa kwa namuomba Mungu o, una kinyongo naye pengine huyo alikuwa mke wako au umeshamsamea ah hapana sina kinyongo naye ukizungumza akiwisikia maongezi haya atafahamu ni yeye unamzungumzia unamwambia nini ah kama yeye akijua kwamba haya mazungumzo unamzungumzia yeye ni kwamba mimi sina kinyongo naye na pia ninachomshauri kwamba tuendelee kuwa na mawasiliano juu ya mtoto ambayo yuko naye na juu ya yeye mwenyewe kiafya na kadhalika tujulishane kwa sababu hayo yote hata mwenye ni kiumwa ndamwambia bwana mimi leo sijisikii vizuri wenda kuna kitu alikuwa anahitaji kutoka kwangu mbia bwana mimi sijatoka kupambana karibia huyu kiko anajisikia vibaya kwa mnisamee sasa hivi sina kitu kwa hiyo mshauri kwamba asiache kunijulisha kwamba yeye anaendeleaje na mtoto anaendeleaje mimi sina kinyongo naye wala kuachana sijaachana naye kwa mazungumzo nimeachana naye kwa swala ambalo hilo ambalo yeye alikuwa na analo kwa hiyo kwa mazungumzo sijaachana naye bado naendelee kuongea na mimi kama mzazi mwenzangu kwa sababu tayari ana damu yangu na mimi na damu yake kwa hiyo ina maana sasa hapo tuna mawasiliano kama kawaida hatujaachana kimawasiliano na tunapendelea kupendana kama tulivyopendana mwanzo lakini kimahusiano na kukaa jirani ndivyo tulivyotengana Nikushukuru sana. Asante sana. Nikushukuru pia mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV uliokuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapelekea kutamatisha mahojiano haya. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Sina la ziada. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Bye.